，所以你只是凑巧买多了食材，又凑巧经过他家，所以才过来下厨的。怎么了？不像吗？我可是专门在国外考了厨师证儿，你也看见了，他也忙起来是个什么样。什么呀，简直就是诈骗级别的难吃！胡说八道，你看他不吃好好的吗？神奇吧？我跟你说，当他在看书的时候，你喂给他任何的东西，他都不会拒绝。当然，你在他旁边说话，他也完全听不见。所以你就给他喂狗粮是吧？过分！哎，别动别动，起吧起吧，不行不能吃，会失忆的。哎，我跟你说啊，从现在开始你被开除了，以后他的饮食由我负责。行，有魄力。既然你这么说，那在这个期间，他所有的饮食起居交给你了。少擅作主张。教授，你恢复正常了。他就来给我送文件的，跟我日常起居没有关系。不行，为了你的生命安全，我也得留在你身边。你要是哪天吃了要命的东西怎么办？还有七宝，对吧？到底应该是靠近还是远离啊？
怎么季安县身边的人说话都云里雾里的需要你来这儿的。抱歉，我只是过来熟悉环境的。看来真得给你定些规矩。不得干扰屋主工作，不得进入屋内禁止区域，不得夜宿。若是需要客官留夜的情况。必须整夜待在个人房间内，违背上述任何一条，助理职务立刻解除，有问题吗？七八，你别过来！你要是不过来，我们俩还能做朋友啊！你别。这个地方吧，那就好，其他我都可以原谅，只要你没有违背约定。接下来你跟七宝，哪个先被我收拾？啊？哦，这个我自己来，我知道的。七宝，来，动手。这只，过来。啊，我下次保证不会再犯了，我也不会让他犯了，不会给你们添麻烦的。嗯，还敢有下次？七宝，走。
老师，你的手是怎么弄的呀在这照顾你晚上不回家想怎么照顾啊？身为女生，还是要多为自己考虑一下。如果这点程度就倒下，那我十年前就过劳死了。我很快就吃完，老师。吃完去交草坪。你爸，你可比他好绝多了，七宝。七宝，老师是个狗派吧？严格来说不是。可我看你对七宝这么好。七宝是家人。况且养久了，总会有感情，算是一种习惯吧。走了，七宝。走。这是习惯吗？我还以为老师对七宝是真心的喜欢。我喜欢。能够达到习惯的感情，已经超过喜欢本身了吧？是我家的钥匙吗？哎，这多出来的一把是我家大门钥匙。